buongiorno, buongiorno. Allora, ecco, direi che possiamo iniziare questa presentazione del libro di Mauro Guerrini, De Bibliotecaris, cioè parla di noi, per cui insomma mi sembrava carino cogliere questa occasione di, pres di, farla presenta di presentarla anche a Torino. Bene, siamo qui, ce la giochiamo abbastanza in casa, siamo colleghi, una bella rappresentanza naturalmente in primo luogo della biblioteca nostra, ma anche qualche collega esterno e quindi siamo anche abbastanza informali, ci siamo vestiti un po' così perché insomma siamo in casa ecco, e non la consideriamo neanche una cosa ufficiale, ma così una cosa tra, tra colleghi, colleghi e amici anche. Bene, per cui allora qui abbiamo il professor Mauro Guerini, naturalmente l'autore, il professor Maurizio Vivarelli e la collega bibliotecaria Loredana Pilati, che è stata invitata anche lei a dire due parole su, di presentazione sul libro. Inizio io in maniera molto informale, molto così, ho raccolto qualche pensiero sparso, così per iniziare, magari se nel frattempo arriva qualcuno, e poi dopo passo invece la parola al professor Maurizio Vivarelli che forse invece entrerà un pochino più nella sostanza del libro. Allora, racconto qualche pensiero sparso in maniera molto così libera e informale. Bene, allora, questo è un bel libro che parla di bibliotecari. Dopo aver letto mh, tanti libri che, eh, che parlano di biblioteconomia, e ho dopo aver studiato tanti libri di biblioteconomia, ecco, ed in particolare dopo aver studiato tanti libri sulle regole di catalogazione, questa volta, eh, per la prima volta direi, ho letto un libro che parla di bibliotecari. E quindi, insomma, è, è da questo punto di vista un libro molto originale, abbastanza originale. Bene, è anche un libro molto fortunato perché so, so per esperienza che è andato, insomma è già esaurita la prima edizione, qui sul tavolo vedete le ultime tre copie della, della, della prima edizione ecco, che io ho un po' faticato ad ottenere dal distributore, eh, ho, ho pianto un pochino per averle e l'editore e il, il il distributore eh, commosso dalle mie, dalle mie richieste me le ha, me le ha regalate, tre copie, le ultime tre che ha trovato nel magazzino e che, e, che, e che seguiranno le dieci che invece ho ordinate, quindi allora intanto ne ha trovate solo tre e mi ha detto queste te le regalo. E quindi è un libro oh, fortunato perché appunto quelle e, e, e le ultime tre cose. Quindi evidentemente è piaciuto e, e stavo pensando se è piaciuto un libro che si intitola De Bibliotecaris, Pensavo uh, 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 che eh, fosse piaciuta ai bibliotecari, quindi perché eh, mi immaginavo, però un, un, una, 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 un vostro così, eh, della platea, un nostro collega bibliotecario della platea, platea mi ha detto però non è soltanto per bibliotecari, è forse giusto, forse si legge bene anche se uno non è un bibliotecario e forse il fatto che sia andato a ruba, per così dire, esaurito, vuol dire che sì, è piaciuto ai bibliotecari, ma forse no, no, non soltanto ai bibliotecari. Ah, ecco, no, volevo dire che queste tre copie le metterò all'asta, perché visto che c'è una grande richiesta, addirittura l'autore che viene da Firenze, io le ho prese dal magazzino di Firenze, lui viene da Firenze e me ne chiede una copia, allora... E ho detto no, le metto all'asta queste, anche perché devo ringraziare particolarmente la collega Loredana Pilati che insomma volendo un libro per presentarlo non siamo stati in grado di darglielo, nonostante insomma così che pensavamo di uscire, e lei eh, molto molto così diligentemente se l'è stampato tutto da casa, dalla sua biblioteca da casa, per poterlo leggere e presentarlo, per cui forse è doveroso una copia che sia riservata a lei, vista che ha fatto questo sforzo di leggerselo in fotocopia perché non aveva l'originale. E, e, quindi, e quindi questo è quanto. E io però, ecco, ecco, però la mia copia, la mia copia non me l'hanno regalata o, o data in quanto, o, voglio dire, relatore. Questa copia l'ho portata io da Perugia, da Perugia, perché è successo questo? Una volta io sono stato invitato da un mio amico a Perugia a presentare il mio libro, che è il mio primo e ultimo libro che ho scritto in vita mia. Però in quell'occasione il mio amico di Perù, collega di Perugia, della biblioteca Augusta di Perugia, mi ha detto guarda il giorno prima è passato Guerrini a presentare questo libro e per la prima volta mi ha dato questo sole, me l'ha regalato e per la prima volta ho visto questo libro. 
e ho detto, uh, che bello, un libro che parla di bibliotecari, come si avrebbe dal titolo, insomma, bello, me l'ha regalato una copia, o meglio, io gli ho detto, bene, sai che faccio, lo invito, se è venuto a Perugia a presentare questo libro, può venire anche a Torino, per cui lì mi è nata l'idea, per la prima volta ho visto questo libro, me l'ha regalato lui, e quindi, e quindi magari tra le dieci copie una le restituisco al mio amico di Perugia, e, 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 e quindi mi è venuta lì l'idea, ho visto per la prima volta questo libro, e mi è venuta l'idea di invitare eh, Mauro Guerrini a presentarlo anche qui a, a, a Torino. Bene. Ecco, eh, una cosa, dunque io ero a, a Perugia que, quest'anno, mi sembra a febbraio, non mi ricordo quanto, poi ho scoperto nel sito della FUP, cioè Firenze University Press, dove viene presentato questo libro, c'è anche una pagina che si intitola Tour di presentazione del volume dei bibliotecaris e persone dei linguaggi di Mauro Guerrini. Allora io ho scoperto che non solo io ero a Perugia, non solo l'ha presentato a Perugia, ma in realtà... Può essere questo libro, cioè fa parte di un tour particolare, perché dell'elenco di questo sito ehm, eh, compare che il libro è stato presentato per la prima volta a Trento, per la seconda a Perugia, poi a Napoli, poi a Roma, poi a Firenze, poi a Milano, poi a Ravenna e poi nel sito c'è che il 30 maggio, cioè oggi, perché è stato spostato di un giorno, ci siamo inseriti anche noi a Torino, ecco, quindi il tour... Eh, di presentazione di questo, non so se si fermerà a Torino, può anche darsi di no, ma insomma ha già fatto il giro di una buona parte d'Italia e ora tocca a Torino a fare la sua parte. Ecco bene, stavo dicendo che è, è, è un libro originale nel senso che parla di bibliotecari e non di, di eh, biblioteconomia o di regole e, e di eh, catalogazione in particolare. Allora io ho rispolverato le nostre regole di catalogazione che, eh, che il bibliotecario deve conoscere, come, come li deve tenere sul tavolo, come, 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 la, eh, eh, come strumenti di lavoro che lo accompagnano per tutta la professione. Allora scorrendo queste regole nelle quali siamo cresciuti e per le quali abbiamo studiato un sacco di manuali, ecco che ho fatto una tabellina per rendermi conto che queste regole in realtà sono regole in movimento, a parte noi le studiamo come codici, come cose, come, cose, come, come, le, come una legge, la no? sono le nostre leggi, le nostre leggi di catalogazione, però tutte hanno avuto un'evoluzione. Io sono nato bibliotecario con l'Erica, poi c'è tutta la storia che ha portato dall'Erica all'Ereicat, io sono nato col soggettario del 56, poi c'è stata tutta la storia degli aggiornamenti, 56-85 e tutti ogni volta, tutti noi bibliotecari catalogatori, ogni volta che usciva una nuova regola, per noi era Vangelo e quindi dovevamo seguirla alla lettera e quindi ci attenevamo a queste regole che dettavano la nostra, la nostra attività di catalogazione. Poi siamo passati dal, al nuovo soggettario, ecco io li, eh, perché poi ecco io scorrendo queste regole mi, mi, mi sono accorto di avere ormai una certa età perché io ho studiato sulle regole di un, certo, di, un, di un certo periodo, poi le regole si sono evolute, io sono rimasto un po' indietro perché a un certo punto ho smesso di studiare le regole e mi sono dedicato ad altro. Quindi l'Erica, l'Ereca, il soggettario, il nuovo soggettario, la Diui, io mi sembra di aver iniziato a studiarmi questa benedetta Diui, che mi è sempre rimasta antipatica, alla ventesima edizione, poi ho visto la ventunesima, poi la ventiduesima, ora ho visto, ma, ma forse anche la diciannovesima, io sono beh, sono, ho una certa età, ho fatto la diciannovesima, la ventesima, la ventunesima, poi ho perso le tracce, ma ho visto che c'era stata la ventiduesima, ora c'è una ventitresima di UI, o, o come si chiama, web di UI, qualcosa del genere, insomma, i catalogatori, i bibliotecari, io ho perso un po' il contatto, ma i bibliotecari catalogatori continuano a, a, a studiare eh, su, questi, su questi strumenti che si evolvono. No? Io poi naturalmente io come eh, che, eh, che ho una certa età anche esperienza di lavoro e, e le SBD insomma tranne la prima che forse era già uscita ma insomma l'ho viste tutte le SBD di varia natura la M, la S, la, la, la R tutte e ho visto che anche le SBD si sono evolute eccetera sono arrivate ora alla, dove siamo arrivati alla, alla edizione consolidata e lì non so 2007 poi non so che poi e le Anglo American Cataloging Rules io mi ricordo la seconda 
edizione, c'è la, me l'ha insegnata tanti anni fa appunto per, per l'appunto a Firenze Luigi Crocetti, poi ho visto anche quelle che si sono evolute, c'è la, le Anglo American eh, riviste, poi ora poi c'è le FRBD, poi le RDA, insomma lì siamo andati avanti anche lì e i nuovi bibliotecari continueranno a studiare queste regole. E questo è un pochino la, il panorama di tutte le regole che ci siamo studiati, però... E questo libro eh, non parla di regole di catalogazione ma parla dei bibliotecari che hanno fatto queste regole nel corso del tempo partendo eh, da lontano e quindi è una prospettiva nuova anche piacevole da un certo punto di vista perché noi abbiamo studiato le regole spesso accompagnate dal nome e cognome di chi aveva inventato o strutturato o elaborato la regola e qui invece l'approccio è si parte dalla persona per arrivare alla regola, noi studiavamo la regola col nome e cognome della regola. Allora, la, seconda, la parte seconda di questo volume c'è un, un, una carrellata di grandi bibliotecari italiani e si parte da Torello Sacconi, che tra l'altro appunto, che, che passando in rassegna, Torello Sacconi, Guido Biagi, Carlo Battisti, Francesco Bar Barberi, Virginia Carina Dainotti, Emanuele Casamassima, Marion Schild, Diego Maltese, Nino Aschero, Luigi Crocetti, Carlo Revelli, Alfredo Serrai, questa è la carrellata. E anche qui eh, appunto è stato un piacere vedere questa carrellata e leggere la loro vita, breve, una breve, un breve tratto biografico, perché sono persone anche incontrate proprio dal, dal, dal vivo, insomma, dal vivo, e oltre che averle studiate le loro regole. Per cui ecco, è un piacere vedere, dopo aver studiato le regole, vedere le persone e, 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 e vedere la descrizione della loro vita e de, del, del, del contesto in cui hanno operato e hanno prodotto queste regole che poi ci servono da guida per il nostro lavoro. Tra questi, tra questi eh, nomi eh, che eh, fanno parte di questa seconda parte, naturalmente la persona che per me è più significativa, o meglio che, 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 che ha, ha, un, ha, ha un, un significato particolare, quella di Emanuele Casamassima, che però io ho conosciuto non come bibliotecario ma come docente di palografia perché sono entrato all'Università di Firenze facendo il primo esame dell'Università dell in palografia e sono uscito con la tesi in palografia, per cui insomma l'ho conosciuto molto da vicino ecco, e lui raccontava delle biblioteche di quando era stato bibliotecario ma l'ho conosciuto in altra veste. Però, però naturalmente essendo qui a Torino... No, ho conosciuto anche altre persone, altri bibliotecari che sono in questo elenco di Firenze, ma naturalmente essendo qui a Torino volevo un po', un po fare, eh, come dire, fare eh, esprimere alcune parole eh, di, come dire, di, di, non di, parola, di elogio insomma, ad un grande bibliotecario invece eh, eh, torinese che è Carlo Revelli e appunto che, eh, che è torinese e, e che abbiamo invitato, grazie anche a qualche contatto con i miei collaboratrici, con i miei collaboratori, e purtroppo ecco qui ehm, all'invito eh, eh, Carlo Revelli mi risponde, e ve lo leggo brevemente, eh, gentile dottor Bartoletti, le sono molto grato per l'invito al quale non sono in grado di aderire per via di un controllo medico indifferibile nella tarda mattinata dello stesso giorno. Un caro augurio per la manifestazione con la preghiera di salutare per me l'amico Guerrini, suo Carlo Revelli. Ora naturalmente eh, 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 Carlo Revelli che ha 92 anni è scusabile perché insomma eh, è ormai ha una veneranda età e per cui ci dispiace che non sia presente perché mi sarebbe piaciuto onorarlo con, 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 con qualcosa insomma ecco, con una piccola lettura che volevo fargli. Magari però prima... <coughs> Prima racconto, prima di passare ad un piccolo brano eh, con cui Mauro Gre Guerrini descrive, eh, descrive Carlo Revelli, volevo raccontare brevissimamente un aneddoto della mia vita professionale che riguarda Car Car Carlo Revelli, cioè questi nomi che erano per me, quando giovane, um, re, giovane bibliotecario, uh, 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 che erano regole, le regole di, dei vari autori, che poi invece sono in realtà poi persone naturalmente. Allora, 
E ricordo questo aneddoto uh, uh, che, della mia vita, insomma, che nel, nel 1995 il comune di, to di Torino bandì nel lontano, nel lontano oh, le giovani generazioni, naturalmente, ecco, però nel lontano 1995 il comune di Torino bandì un concorso per 18 posti di bibliotecario responsabile eh, di, eh, di, di, di sede decentrata, così recitava il bando, 18 posti. Io che avevo iniziato da poco la professione, feci domanda per questo, per questo bando e poi eh, che, che, che si è trascinato a lungo, a lungo. Poi feci il, a, no, eh, nel 1999 feci la prima prova scritta con non l'eccelso voto di 23 trentesimi, poi dopo la prima eh, correzione della prima prova scritta fui ammessa la seconda che, a cui partecipai venendo di nuovo a Torino con un non eccelso voto di 23 trentesimi e poi mi mancava l'orale da fare. Arrivavamo nel 99 e, e beh, ecco perché l'ho collegato con Revelli, perché dovendo affrontare, io da Firenze, dovendo andare a fare un concorso a Torino, ho detto bisogna che studi, che studi tutto quello che ha scritto Carlo Revelli e di fatti io penso, ora non me lo ricordo tanto bene, ma credo di aver letto e studiato tutto ciò che avesse pubblicato fino allora Carlo Revelli, dovendo andare a fare un concorso in casa sua. E poi è andata così che in realtà eh, eh, nel frattempo avevo fatto anche un concorso a Firenze e, 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 e la moglie mi disse no no mh, perché ho detto vado a fare l'orale insomma ormai ho fatto le due prove scritte insomma per soddisfazione poi gli ho detto, me l'ho detto questo è ottavo livello a Torino qui a, a Firenze è settimo livello e allora la moglie invece mi ha impedito di fare l'orale perché ha detto no io non voglio te rimani a Firenze non voglio che tu vada a Torino me ne importa della carriera e quindi te rimani a Firenze e così le ultime parole famose di mia moglie e così è che io non sono venuto a Torino nel 99 ma poi per, per questi giri un po' strani eh, mi sono trovato lo stesso a Torino e quindi questo è il piccolo aneddoto che riguarda Carlo Revelli. Però, questo, dopo questo piccolo Carlo Revelli, volevo invece, questo è carino, e volevo farlo in onore di Carlo Revelli, che purtroppo non c'è, ma lo facciamo lo stesso, volevo leggere un piccolissimo mh, brano di, 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 di come Mauro Guerrini descrive eh, eh, Carlo Revelli, che ora trovo, sono pochisse, poche righe che vorrei leggere ad onore appunto di Carlo Revelli. Allora. Carlo Revelli è un uomo colto, elegante, rigoroso, riservato e insieme desideroso di condividere conoscenze, determinato e contemporaneamente capace di ascoltare critico verso la routine e verso ogni presunta novità, se priva della sostanza della tradizione. È figlio di quella cultura piemontese che ama la riflessione e l'impegno costruttivo e mai ostentato. È un uomo schivo e allo stesso tempo premuroso sul piano umano, sempre aggiornato sul piano professionale, con un profondo senso civile che si esprime in molte occasioni. E poi continua, Mauro Guerlini continua a, a, a descrivere questa figura di bibliotecario. Vorrei, e quindi, ma mi basta per dare un segno di quanto Mauro Guerlini stimi Carlo Revelli, mi basta breve, questa breve piccola nota, però ne volevo aggiungere un'altra, la finale della, della nota della piccola biografia di Guerrini nei confronti di, Guard, di, di Carlo Revelli ed è queste ultime righe che concludono la, la presentazione di Guerrini di, Marco, uh, di, 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 di Carlo Revelli. Una nota personale, ricordo, questo è Mauro Guerrini che racconta, una nota personale, ricordo con particolare commozione e gratitudine l'ospitalità cortese e affidabile nella sua casa storica di via San Francesco a Torino durante la redazione del saggio dai principi di Parigi alla redazione delle Rica, giorni di studio e serate di discussione protratte fino a tardi nel suo ampio salotto bevendo vini francesi e piemontesi, sorseggiando un buon Armagnac che Carlo si procurava annualmente in Francia, introducendo così un'eccezione alla sua metodica 
organizzazione della giornata. Ed è così che ehm, Mauro Guerrini chiude il profilo che ha tracciato di Carlo Revelli. Allora, mi è piaciuto naturalmente scegliere tra questa carrellata di grandi bibliotecari, naturalmente eh, scegliere, eh, perché eh, siamo in casa sua, si potrebbe dire a Torino, la nota biografica di eh, Mauro Guerrini per Carlo Revelli. E, Ecco, e, e da, que, da, quest, da questa nota che, che vi ho letto emerge il tratto caratteristico, uno dei tratti caratteristici di questo libro, e, ed è questo. Io ho pensato che appunto qui c'è la carrellata di nomi di, di bibliotecari, grandi e piccoli, poi dirò che sono se, grandi e piccoli, e, e, n, 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 ecco, in una comunità, eh, quella dei bibliotecari, dove non ci sono oh, distinzioni di livelli e di categorie, ma siamo tutti nella stessa comunità. Allora, il tratto caratteristico è ecco, che Mauro Guerrini nel descrivere i, questi bibliotecari in realtà secondo me descrive anche se stesso, secondo me cioè non ci sarà bisogno di qualcuno tra i giovani bibliotecari che scriva la, la vita di Mauro Guerrini perché Mauro Guerrini parlando degli altri secondo me parla anche di sé, a parte questa nota diciamo così personale ma secondo me in, in tutto il libro emerge emerge la personalità di Mauro Guerrini, per cui ecco, probabilmente non ci sarà bisogno che qualcuno si prenda la briga di, di scrivere una vita e un profilo di Mauro Guerrini. E questo è il primo tratto saliente. Poi ecco, poi c'è la great, uh, great tradition, ecco, quella, ecco, quella su cui Mauro Guerrini va, va forte, quella che ci ha sempre, mh, voglio dire, ricordato, tenuto presente, insegnato e, 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 e coltivato. E qui ci sono mh, grandi nomi stranieri, però con questi nomi stranieri si inizia con Panizzi, che, mh, eh, di cui di cui in questi profili emerge davvero la grandezza di questa persona, non solo come, eh, come bibliotecario, ma come persona eh, in, in, eh, sotto, sotto vari punti di vista. Per cui, per cui ecco, e sono, e sono i cavalli di battaglia di Mauro Guerrini, quello che ha voluto introdurre, nella, nella, introdurre non che sia stato lui a introdurre, ma a che ha voluto fortemente eh, sostenere. E qui emerge eh, un, un altro tratto caratteristico, poi ci saranno ma, eh, Maurizio Vivarelli che parlerà più, più con cognizione di causa, io ho colto qualche spunto in qua e in là. Però ecco, il tratto saliente di Mauro Guerrini, quello che lo, che lo ha sempre caratterizzato, credo, nella sua professione, di, prima di bibliotecare ma soprattutto di docente universitario, è quello di considerare la professione bibliotecaria eh, strettamente inserita nel contesto in internazionale. Questo è il suo tratto distintivo rispetto a tutti gli altri docenti di biblioteconomia in Italia. E da questo libro, come da tutto, oh, viene chiaramente fuori che non c'è una tradizione italiana e una tradizione internazionale, ma la tradizione italiana è perfettamente inserita in quella internazionale, come Mauro Guerrini, come docente di biblioteconomia, credo ne abbia dato prova e, e ne, lo, 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 ne sia riconosciuto dovunque, insomma nel nostro ambito bibliotecario, sia riconosciuto eh, come tale in tutti gli ambiti anche internazionali che lui in questo periodo ha coltivato molto. E una, una eh, dei successi e dei riconoscimenti più grandi che Mauro Guerrini ha avuto per questa sua propensione di eh, considerare la professione inserita assolutamente inserita nell'ambito inter internazionale è stato IFLA 2009, sul quale eh, Mauro Guerrini giustamente in questo libro eh, si, 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 non dico si dilunga, ma insomma lo, lo fa ben presente, perché giustamente occorre riconoscere eh, che, 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 che IFLA 2009, il congresso mondiale del, di, di biblioteconomia, di, di, è, è merito, eh, lo dobbiamo, ce lo dobbiamo riconoscere, di Mauro Guerrini. Il congresso IFLA del 2000, eh, de, a Milano 2009, eh, al quale congresso, grazie, ricordo anche questo un aneddoto insomma, personale, grazie all'entusiasmo con cui Mauro Guerrini è eh, solito coinvolgere eh, non so, tutti coloro che gli stanno vicino, ecco, eh, posso dire anch'io, eh, io, io c'ero perché eh, grazie appunto a questo entusiasmo di Mauro Guerrini che ci ha coinvolto in questa, in questa avventura in cui in cui la biblioteconomia italiana doveva dar prova, come dire, di essere all'altezza e di potersi confrontare a, 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 alla pari eh, con la realtà eh, eh, internazionale che spesso è considerata naturalmente 
eh, anche più avanzata della nostra, a cui invece noi vogliamo essere eh, alla, alla pari. E, e quindi questo è quanto. In realtà eh, nel sito Mibact, ho visto nel sito Mibact, che ricorda anche il sito Mibact, eh, questo evento del 2009, e, e il sito Mibact dice che, nel sito c'è scritto nostro, l'organizzazione della conferenza IFLA, quella del 2009, è un riconoscimento della qualità del sistema bibliotecario italiano. E, 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 che è un'affermazione un pochino, come dire, per chi conosce la storia dal di dentro, l'ha vissuta, l'ha patita, l'ha sofferta dal di dentro, credo che il riconoscimento della qualità del sistema bibliotecario italiano mh, lascia un po' perplessi e, e in realtà se non ci fosse stato Mauro Guerrini il sistema bibliotecario italiano non avrebbe, secondo me, eh, avuto oh, la forza di, 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 di dimostrare la sua, come dire, non lo so, anzi, secondo me, insomma... Mh, eh, si possono esprimere ehm, qualche perplessità nei confronti di come è stato gestito il sistema bibliotecario italiano da parte del nostro ministero, però naturalmente questa è un'opinione personale. Dopo la Great Tradition, quindi la, la, la carrellata dei bibliotecari italiani, la carrellata di quelli stranieri e poi ci sono anche la parte quarta effemeridi, omaggi e ricordi in cui si, si, si fa un profilo di bibliotecari minori, insomma minori, però ecco, e qui è il punto saliente di Guerrini, anche qui, minori l'ho detto io, in realtà non lo dice Guerrini che sono minori, ma sono meno conosciuti, però ecco, oh, Guerrini in questo libro vuole accogliere tutti nella stessa comunità e siamo tutti dentro, siamo tutti dentro questa comunità, e minori, maggiori, mezzi e mezzi, insomma siamo tutti, fa, facciamo tutti parte della stessa comunità. Per cui, per cui eh, è bello che Guerrini abbia voluto ricordare accanto ai nomi famosi anche quelli meno famosi. E l'ultimo punto che volevo mh, così sottolineare è, è un, capitolo, un capitolino ultimo di due pagine e mezzo che si intitola Ringraziamenti dell'autore. Sono due paginine e mezzo in cui è straordinario vedere come eh, Guerrini sia riconoscente con tutti, a cominciare dai suoi... Eh, maestri eh, di liceo, poi dell'università, poi del de, de, de dottorato, poi i contatti con i colleghi dell'università, poi quelli dell'IFLA, poi gli amici eh, e quindi è un ringraziamento eh, che, che, che Mauro Guerrini estende a tutti, ci sono tanti nomi eh, di persone note, meno note, ma lui ringrazia tutti e tutti vuole mettere nella, sullo stesso piano, piano e quindi questo da parte sua è molto bello. E, 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 e bene, e sono due pagine e mezzo. Allora <coughs> ho pensato che visto che Guerrini è così generoso nell'accogliere un po' tutti nella stessa comunità di eh, bibliotecari, ho pensato che alla prossima edizione che magari Guerrini, non so, tra dieci anni, vorrà, tanto la, la ristampa è già in stampa, ma la riedizione in con cui potrebbe aggiungere qualcosa... Ho pensato che in questa paginina di due pagine e mezzo, dopo un sacco di nomi che ci ha messo, e ci possa essere anche nella prossima edizione altre, due frasi, altre tre frasine. Ho conosciuto anche Guglielmo Bartoletti, bibliotecario, ho conosciuto Maurizio Vivarelli, docente universitario, e ho conosciuto Loredana Pilati, bibliotecaria. Ecco, e io ho finito così la presentazione. Grazie. Bene, grazie, buongiorno a tutti. Allora, ora intanto in primo luogo come eh, consuetudine in queste circostanze vorrei ringraziare per l'opportunità che mi è stata offerta di essere qui e di proporvi qualche rapida considerazione intorno eh, al libro. Quindi un saluto a tutti i coloro che compongono la platea di questo incontro in cui si incrociano bibliotecari in servizio, studenti, alcuni studenti dei, del mio corso di biblioteconomia, bibliotecari delle diverse tipologie, pubblici, accademici, eh, diciamo in numero limitato ma ben rappresentati. Diciamo. E ringrazio anche della sua presenza il eh, collega Enrico Pasini che è delegato del um, Rettore per i servizi bibliotecari, archivistici e museali. Bene, ci ho detto... Ci ho detto, allora, a, mh, 
quello che intendo proporvi ora in questo rapido intervento ehm, fa riferimento in particolare, eh, allora il collega eh, Bartoletti ha mh, eh, diciamo, già descritto un po' le caratteristiche del libro, eccetera. ma come avete ascoltato ora, anche io naturalmente ho ascoltato per la prima volta questo incontro, è andato in cerca di tracce dentro il libro della personalità intellettuale, degli atteggiamenti dell'autore. No? Invece io, come è una mia abitudine, faccio di solito così, quando ho a che fare con la presentazione di un libro, parto proprio dall'esame del libro in quanto libro, per come è fatto, perché è chiaro che Mauro ha avuto l'intenzione di scriverlo, di comporlo, di realizzarlo, però poi i libri, come tutti gli oggetti peraltro, però io lavoro su questi e quindi ho rispetto a questi oggetti un'attenzione per così dire un po' selettiva, hanno una forma, hanno delle caratteristiche, ci sono delle tracce che stanno intorno alla struttura del testo, diciamo il paratesto paratesto editoriale, quindi parto dall'esame di queste caratteristiche. Il titolo, in primo luogo, titolo che è già stato ehm, comunicato, no? De Bibliotecaris, già qui, ma su questo poi magari Mauro stesso potrà dirci eh, il perché si è optato per, questa, per questo utilizzo di una tradizione linguistica che è quella in cui il titolo è espresso. E poi questa articolazione del compimento del titolo tripartita, no? persone, idee, linguaggi, che corrispondono proprio a un atteggiamento che secondo me caratterizza l'organizzazione di questo libro, che essendo prevalentemente, ma non esclusivamente, eh, realizzato partendo da brevi note, diciamo bio, bibliografico, eh, descrittive relative alla personalità intellettuale e professionale di un numero congruo di, di bibliotecari hanno per l'appunto queste, eh, per queste mh, diciamo caratteristiche, però nel, nel libro ci sono anche ulteriori elementi, si parte dalle persone, poi però si fa riferimento a dei blocchi di idee argomentate in modo a volte più approfondito, altre volte più... Eh, diciamo sintetico e poi c'è questa terza eh, come dire asse su cui si sviluppa il libro che è quello dei linguaggi i linguaggi e già qui l'uso del plurale linguaggi quindi ling linguaggi al plurale que perché Mauro ha scritto altre cose in cui questo tema dei linguaggi della biblioteca eh, anche nella guida alla biblioteconomia il quinto capitolo si intitola, però lì mi sembra il singolare, il linguaggio, cioè che questo sarebbe interessante, vedere quanta, diciamo, in questa oscillazione singolare e plurale, quanta apertura c'è alle trasformazioni in atto, no? che connotano, caratterizzano, diciamo, l'ambito complessivo cui il, i contenuti del libro si riferiscono. Poi ci sono altri, per così dire, piccoli strati paratestuali. La dedica all'associazione, per esempio, che è un elemento rilevante nella marcatura, diciamo, delle caratteristiche di questo libro. No? La dedica è un elemento tipico, tipizzato proprio della, della, appunto, di questi strati eh, paratestuali. E c'è una dedica, una dedica desiderante, ecco, rivolta all'IB che dovrebbe cercare di essere sempre più forte, coesa, unita, insomma un invito, no? un invito un po' da padre nobile, si può dire un po', no? di un invito, eh, ci sono vicende alti, bassi, insomma, e quindi anche questo è un elemento rilevante di cui tener conto, una dedica per così dire a un soggetto collettivo, non una persona, ma Uh, l'associazione dei bibliotecari nata intorno agli anni 30 congresso mondiale delle biblioteche eccetera e poi c'è una citazione di un autore emblematico del profilo intellettuale di Mauro che non poteva essere che ranganata sì, no avrebbero potuto essere anche altri però di fatto è eh, una citazione di Ranganathan che marca un altro di questi strati eh, paratestuali, no? eh, che sottolinea proprio il tema della rilevanza della componente, eh, diciamo così, della dimensione professionale del, del ciò di cui ci occupiamo, cioè del bibliotecario o dei eh, bibliotecari. Quindi Ranganathan si posiziona proprio appunto su queste soglie del testo, le marca, ne caratterizza un po' la, la, 
fare la configurazione e poi questi strati paratestuali non si esauriscono perché prima dell'inizio del testo prima dell'inizio del testo ci sono quattro note introduttive quattro note introduttive che sono del rettore dell'università di Firenze lei di Paolo Traniello Paolo Traniello che è il più autorevole storico della biblioteca pubblica in particolare ma della biblioteca di Graziano Ruffini collega di Mauro in servizio presso l'Università di Firenze e di Tiziana Stagi che ha avuto un ruolo credo molto rilevante nella organizzazione materiale anche un po' concettuale della tessitura insomma della unificazione di questi contenuti sparsi che poi hanno dato origine al libro nella sua veste editoriale che, che, avete, eh, che avete intravisto. No? E anche questo taglio delle note introduttive dà un'idea un po' della collocazione di questo oggetto dal livello istituzionale a quello al riconoscimento ehm, eh, evidente del ruolo insomma, del curatore nella collaborazione all'organizzazione dei contenuti eccetera. Quindi già questo connota un po' il posizionamento di questo, uh, di questo, uh, di questo libro. Certo, costruito ex post in larga misura utilizzando materiali pregressi che riflettono quindi la stratificazione degli interessi dell'autore per come si sono andati evolvendo insomma col passare degli anni e è un po' curioso questo perché eh, conoscendo l'autore ormai da un buon numero di anni, più di 20 anni direi, più di 20 anni, perché io mi ricordo di rapporti di scambio e collaborazione nel periodo in cui io transitai nel, nel come si chiama, servizio biblioteche della regione toscana e collaborammo anche per dei convegni, la fase di emersione di FRVR fu quella la fase, quindi scorcio finale del, 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 del secolo scorso, quindi sono più di vent'anni e vent'anni e oltre che... Quindi, e poi abbiamo mantenuto sempre contatti più o meno diciamo, espliciti e, ed evidenti. Ecco però vedere ora l'organizzazione in forma di libro di questa serie di linee di ehm, eh, interesse, di riflessione in cui si intrecciano, eh, si intrecciano diciamo, in primo luogo i temi che eh, Bartoletti ha già ha già ehm, rilevato, però ecco il focus insomma sulla dimensione personale è evidente, ripeto, ed è marcato nel complemento del titolo e poi anche nell'articolazione complessiva del libro stesso con particolare riferimento alla parte ultima, quella delle effemeridi dove insomma ci sono brevi note, prevalentemente brevi note che toccano persone, temi, esperienze in cui diciamo il dato affettivo è più rilevante forse del dato culturale, biblioteconomico biblioteconomico e, e mh, hanno, diciamo, questa quarta parte ha una sua autonomia. Autonomia diciamo, in ordine all'articolazione e organizzazione dei contenuti, lì c'è più pathos ecco, rispetto a ciò che emerge nelle, nelle altre parti. Poi, che dire, è chiaro che poi i libri vanno letti, no? ma un libro come questo secondo me è pensato eh, per essere letto in modo un po', come dire, rapsodico, no? non mi immagino una lettura sequenziale di un libro di questo tipo, uno lo prende, lo sfoglia, lo esamina, è incuriosito da un autore, va a dare un colpo d'occhio lì, si muove un po', in modo un po', come dire, in parte destrutturato all'interno però di questa organizzazione che c'è nel libro, per cui, come già è stato un po' detto, nella prima parte prevale un po' una, un approccio tematico, si parte dai temi, no? la parte prima ha per titolo la figura del bibliotecario e quelle però sono considerazioni e una riorganizzazione di interventi di natura, come dire, elaborativa, discorsiva, critico-discorsiva, legate ai temi che caratterizzano i nodi di questa professione, oltretutto esaminati anche da un punto di vista diacronico, cioè contributi che sono stati elaborati, pensati e contestualizzati in fasi, come dire, storico-linguistiche eh, storico diverse. Poi c'è la sezione dedicata a questa... A, ai bibliotecari italiani, ad alcuni bibliotecari italiani. Ecco, qui non so poi Mauro se ha, se ha qualcosa da dire, 
questa selezione di bibliotecari cui sono dedicate queste schede credo non vada confusa con un canone dei bibliotecari da ritenere comunque significativi e rilevanti nella eh, diciamo, storia culturale della biblioteconomia del, beh, diciamo, dal secondo ottocento fino ad oggi, perché l'ultimo di questa lista, fortunatamente ancora insomma, del tutto operativo, osservai, quindi c'è questo asse diacronico con delle sottolineature di, di figure, quelli cui sono dedicate le, le schede, da, appunto sono stati evocati Torello Sacconi, Biagi, Francesco Barberi, Casa Massima, eh, Carini Zainotti, Crocetti e Revelli. Ora, su Revelli ha già speso delle parole eh, Bartoletti. Eh, di tutti questi altri personaggi vorrei dire solo che in questa lettura rapsodica e un po' mh, destrutturata, eh, quelli che eh, in me hanno suscitato il maggiore interesse per motivi diversi sono uno, ehm, è la, la figura, la personalità intellettuale di di, di Crocetti perché in quegli anni lì quelle attività a cui sommariamente facevo riferimento si incrociarono un po', ora non mi ricordo se Crocetti era già andato in pensione in quella fase, però si muoveva sempre c'era ancora via Modena insomma, no ma era in pensione era in pensione perché me lo ricordo quando gli chiesi di partecipare a quel convegno di Livorno in cui tu desti conto di FRBR Crocetti con quel suo atteggiamento che spesso era ironico, un po' sornione, perché lì si parlava di cooperazione. No? E mi ricordo che in quell'occasione quando gli chiesi se voleva venire per fare il saluto o cose di questo tipo, disse ah sì, vengo volentieri perché io rispetto alla cooperazione, mi ricordo ancora ciò che mi disse, non ho mai fatto un tubo. Un'espressione molto chiara e netta in una persona sofisticata e colta come... Eh, come, come Crocetti quindi ecco Crocetti che è una delle personalità intellettuali più interessanti di questo campo un po' ancipite no? della cultura biblioteconomica italiana perché Crocetti come tutti sappiamo ha avuto un profilo di interesse molto denso molto approfondito e molto specifico su questioni che costituiscono il diciamo un Un'area rilevante, un'area rilevante della cultura biblioteconomica, quindi SBD, Dui, insomma, proprio quelli che secondo me Guerrini, lui quando pensa ai linguaggi o al linguaggio, pensa in particolare a questo campo qui, no? della descrizione, indicizzazione, le culture del catalogo. Crocetti, in Crocetti questo profilo di interesse però coabita con una pluralità di altri interessi, di, poi tu l'hai conosciuto molto bene, anzi meglio di me, e quindi ecco la personalità di Crocetti e secondo me è un po', devo dire, ora, perché un altro dei temi è quello dei rapporti tra la professione e la biblioteconomia, diciamo così, accademica, a cui sono dedicate anche alcune considerazioni. Ecco, quella di Crocetti per la biblioteconomia accademica forse è stata una, eh, diciamo, una una prospettiva eh, un po' scarsamente valorizzata, perché Crocetti ebbe solo dei contratti a, U, a Udine, no? Due anni, poco a Udine, ma insomma capì che, che credo che non era il caso, insomma, e questo, mh, gli, gli ingredienti misti che caratterizzano alcune grandi personalità intellettuali in cui un po' le tensioni anche tra eh, confine della professionalità tecnica, quella che si esercita nell'ambito della professione e altri profili di interessi diventano esplicite. Casa Massima, per esempio, è stato evocato, eh, a Casa Massima è dedicato proprio, diciamo, curata da Tiziana Stagio, questo ampio e molto documentato volume pubblicato dalla IB, eh, eccetera. Ecco, queste, diciamo, le personalità intellettuali in cui coabitano questi interessi articolati devo dire in me suscitano un interesse particolare quindi Crocetti, Casa Massima aggiungerei, ma anche perché c'è stata una recente pubblicazione sempre promossa da, da, nella sede editoriale AIB, un bibliotecario ancora più eccentrico, diciamo così 
che ha esercitato però per alcuni anni la professione nei primi anni 50, che è Luciano Bianciardi, che è una delle mie piccole passioni, è un bibliotecario molto atipico, però per alcuni anni, 3-4 anni, credo 51-54, dopo un periodo di volontariato alla Chelliana, anche Bianciardi si cimentò con il campo della professione, ebbe contatti, insomma fece proprio il responsabile della Chelliana investito di questo, di, questo, di questo ruolo. Ora su questo tema qui, centro periferia del, della identità del bibliotecario e dei confini della professione, poi tornerò molto rapidamente alla fine. Poi c'è l'asse della Great Tradition e lì troviamo proprio schierati i grandi nomi. Proprio ieri, ecco, ne parlavo nel mio corso di questo, riprendendo questa locuzione che ormai è entrata nell'uso, quindi da Panizzi, da Panizzi a Svenonius. Svenonius è un altro libro, tra l'altro pubblicato dalle lettere, Pina, questa no, la, la collana, un libro che a me è piaciuto molto, l'ho anche utilizzato in un mio corso di un paio d'anni fa, un libro complicato, impegnativo, in cui l'autrice si è sforzata, per così dire, di dare a questo campo del quale noi ora abbiamo messo al centro gli le persone, però un fondamento quanto più solido possibile da un punto di vista proprio eh, teorico, non solo valoriale, che è un altro degli scarti tra il, la linea Svenonius, questo libro a cui faccio riferimento si intitola Il fondamento intellettuale dell'organizzazione dell'informazione, mentre l'ultimo dei saggi del libro fa riferimento alla scala valoriale, a Gorman, quindi i nostri valori i nostri valori, Our Enduring Values, no, che è un'altra iniziativa editoriale, credo avviata dal forum di Udine. E quindi anche lì c'è questo, che secondo me è riconducibile un po' a questi confini che a me piace della, diciamo, della cultura biblioteconomica e quindi dell'identità professionale dei bibliotecari, che a me piace immaginare come molto aperti, variegati, diciamo porosi, ecco, che si aprono eh, che, e per questo il plurale linguaggi mi piace di più dell'uso del singolare linguaggio, no? oltretutto in una fase di cambiamenti giganteschi che sono poi nel libro messi in evidenza nell'ultimo dei saggi, il diluvio informazionale, Gorman, tutti questi fattori di cambiamento qui, quindi trovare un punto di equilibrio tra questa tradizione che in qualche modo emerge, non canonizzata. Ecco, io l'ho già detto prima, non, darei, non attribuirei a questa selezione l'obiettivo di produrre un canone, quindi chi c'è fa parte di questa tradizione e chi non c'è a fare i suoi oblio. No, è una selezione che deriva da questi profili di interesse maturati eh, storicamente, ma non, ecco, lo, non credo vada confusa con un canone con un canone rigidamente rappresentativo, rigidamente rappresentativo. Altra figura su cui eh, che mi, inter mi interessa per motivi ovvi e che è evocata in questo quadro dei bibliotecari italiani è quella di Virginia Carini Dainotti. Virginia Carini Dainotti, insomma, grande personalità che ha connotato un po' la fase di attecchimento parziale del modello della public library in Italia, che ha lasciato tracce rilevanti in Piemonte, proprio in questo periodo ha avviato proprio parlando con Paolo Traniello che è stato bibliotecario della fondazione Marazza di Borgo Manero, una ricostruzione un po' di quella fase lì, che è una fase importante per la storia della biblioteca pubblica in Piemonte e in Italia. E Carini Dainotti era, credo, presidente, o comunque faceva parte, for, no, era presidente, era amica di Marazza, ed era presidente del consiglio di amministrazione di questa struttura, che ha avuto il merito di introdurre Tracce di questo modello, certo, secondo le idee carini dai notti, molto centraliste, in una fase in cui ancora le leggi regionali cominciavano a, a organizzarsi, insomma la definizione del profilo istituzionale stava attecchiando. Sull'altro fronte, già ho detto, no, Svenonius per me è una eh, figura di di sintesi e di riferimento, l'ultima di quelle evocate, non so se questo corrisponda anche a una eh, valutazione dell'autore, questo tentativo di integrare all'interno di un'opera che va in cerca dei fondamenti alcuni elementi significativi di teoria della catalogazione, però inseriti in un contesto più ampio. Il libro molto ehm, 
molto eh, articolato, molto denso e che appunto quel tema centro confini lo declina secondo me in un modo decisamente, eh, decisamente eh, plurale. Poi le effemeridi, vabbè, il taglio, pathos, l'abbiamo detto. Gorman è, è stato evocato, è l'ultimo dei, dei, dei testi e, e il fatto che appunto abbia questo elemento di marcatura finale, secondo me esprime un po' anche, ma questa è una mia impressione, diciamo, da lettore, da persona che conosce eh, l'autore, perché Michael Gorman che... Vabbè, ora questo lo dico, magari non è forse evidente per tutti, è stata la figura, una delle figure più rappresentative in questa progressiva organizzazione degli strumenti anche catalografici, quelli SVD a cui si faceva riferimento, nascono in quel famoso convegno di Copenaghen in cui lui era è stato, no? il, quindi è una figura cardine di questa ed ha operato in quei decenni dopo il 69 in avanti in cui le trasformazioni in atto nei modelli di, di organizzazione della conoscenza sono diventate particolarmente eh, problematiche no? tra eh, vi vissuti interni a una tradizione documentaria bibliografica e documentaria che ha una sua fisionomia detta appunto grit tradition, la grande tradizione e i fattori di mutamento in atto. I fattori di mutamento in atto. È curioso no? che nel 69 quando c'è il convegno di Copenaghen nasce internet nello stesso anno e poi si sono intrecciati i destini della comunità documentaria, degli attori della comunità documentaria, cioè i bibliotecari, le persone, alle prese con questi fattori di mutamento. E lì ci sono state le scelte più divergenti, no? tra apocalittici e integrati. No, era meglio prima quando i treni arrivavano in orario, no, è meglio l'intelligenza collettiva. Gorman ha elaborato nel corso dei decenni questi temi con un atteggiamento molto interessante, molto interessante anche se un po' malinconico secondo me, malinconico perché insomma questi fattori di mutamento Gorman eh, ha cercato di decifrarli ma insomma non integrandoli forse del tutto all'interno di una riorganizzazione di temi, contenuti rispetto a cui poi le discipline documentarie invece si stanno cimentando in modo attivo e operativo lo stesso autore, pensiamo solo alla tecnologia dell'inchedeta come scenario per integrare i dati documentari con il web eh, dei dati no? in un'ottica che tiene conto comunque di avvertimenti legati alla qualità della rappresentazione dei contenuti che Gorman, mi ricordo un piccolo articolo di ormai un buon numero di anni fa su Biblioteche Oggi in cui metteva in guardia insomma, rispetto a questi temi qualità della descrizione, indicizzazioni automatiche, eccetera. Ecco, quindi in questo senso il libro ha queste... Ecco, io ho parlato prevalentemente di libro, certo, poi libro scritto da, quindi frutto dell'elaborazione, del disegno, delle aspirazioni, però ho cercato tracce proprio nel libro, nell'oggetto di questi, in queste marcature di struttura e di, e, di, e di contenuti. Quindi concludo dicendo che questo libro, eh, secondo me, è utile, sì, certo, anche per una lettura rapida, informativa, curiosità, no? Uno, sì, Guido Biagi, ma chi era costui? Da un colpo d'occhio, è informativamente, eh, è, ma io lo vedo come un libro che lo collocherei, lo collocherei, eh, lo collocherei nell'ambito nel, vasto diciamo, della cultura storico-bibliografica, perché aggiunge degli elementi no, rispetto a questi eh, temi e li declina, li declina attraverso eh, la, il, come dire, la individuazione di un focus analitico che riguarda le persone. Quindi se diciamo che la dimensione più ampia è quella della storia della cultura bibliografica o della storia delle biblioteche, poi una, esistono una pluralità di punti di vista, per questo dicevo all'inizio linguaggi al plurale, questi punti di vista prendono un esame di volta in volta immaginando di voler fare una storia delle biblioteche, gli edifici, le collezioni, gli spazi, eh, le, eh, gli strumenti di mediazione eh, catalografica, le persone. Ecco, I bibliotecari sono una delle parti interne a queste 
eh, a queste dinamiche complessive, no? a questa economia della conoscenza, simile a quella di cui Darton parla nella Francia del Settecento. I bibliotecari sono parte di questo, con i loro eh, profili di competenze, aspirazioni intellettuali, gradi diciamo, non omogenei di consapevolezza eh, professionale, tutte cose evidenti, però tutti parte di questo ambiente in cui, ehm, a, rispetto al quale questa opera, ecco, secondo me, si qualifica anche tendenzialmente e prospetticamente come destinata in qualche modo a caratterizzare intanto una fase di elaborazione del punto di vista dell'autore no? e poi di qualificarsi come un qualcosa che va un po' oltre l'aneddotica la del, del ricordo no? e definisce un, un punto di vista che come tutti i punti di vista è naturalmente eh, incompleto e parziale rispetto, <coughs> rispetto al diciamo l'oggetto complessivo dell'interesse eh, dell'autore che attraverso quest'opera per certi versi atipica trova secondo me un'articolazione eh, un strutturale ed anche mh, editoriale che credo insomma, marchi una fase significativa ecco, del eh, profilo delle attività eh, dell'autore e dunque anche della ricezione di quei bibliotecari cui quest'opera in primo luogo è, è destinata. Grazie. Buongiorno, no, chiedevo pure in mano perché allora... Saluto tutti, ehm, riporto i ringraziamenti e i saluti da parte del Presidente Enzo Borio dell'AIB Piemonte e anche di tutto il CER, ringrazio Guglielmo Bartoletti per l'invito e per, anche per aver organizzato e pensato, proposto eh, questo incontro che è un passaggio quasi dovuto rispetto a una pubblicazione eh, del tutto pregevole, eh, di difficile recupero, però che merita eh, sicuramente la lettura. Ehm, quello che è stato detto da chi mi ha preceduto negli interventi è sufficientemente esaustivo e quindi ho preparato più che altro delle domande da rivolgere ehm, a Mauro Guerrini eh, che ringrazio anche per questa pubblicazione che forse mancava nel, nel panorama editoriale anche de, della formazione, della costruzione e dell'aggiornamento della professione. Per cui il mio è più un intervento di chi è l'addetto ai lavori, diciamo, rispetto al campo della biblioteconomia, chi tutti i giorni si confronta con delle realtà sul territorio e che eh, è un libro mh, proprio un po' spaventata dal titolo, devo dire, <ride> effettivamente pensavo fosse eh, quasi un manuale di biblioteconomia, niente di più lontano perché in verità è un manuale di facile consultazione e fatto di, di anima e di un uh, sapore trovo umano, ecco. Siccome il sottotitolo è anche persone, idee e linguaggi, credo che proprio le persone siano quello che emerge in maniera forte, quindi se questo era l'intento è riuscito pienamente. Il nostro è un mestiere, credo, che si può svolgere solo con la passione, la passione che Mauro Guerrini mette nel, nel darsi così generosamente rispetto intanto alle conquiste che sono state fatte nel percorso di crescita ed evoluzione della biblioteca, ma è la passione anche di chi lui ha saputo riportare e, e quindi generosamente è riuscito a delineare nelle figure che sono qui descritte. Devo dire che nel mio personale percorso di formazione a volte mancavano queste informazioni, quindi dovrebbe essere un suggerimento non solo per chi si affaccia a questa professione, ma anche per chi magari eh, ha lasciato ormai alle spalle quello che è il percorso formativo. E perché sono esempi che secondo me, anche se eh, alcuni appartengono a un passato lontano, altri ci sono più vicini, però ci aiutano, eh, credo, ad affrontare meglio e ad avere una visione per il futuro.
E io questo ho intravisto almeno nell'intento di quello che è stato delineato. Quindi ringrazio Mauro Guerrini per aver pensato a questa raccolta di saggi che eh, insomma alcuni sono mh, già stati apparsi nello scenario dell'editoria professionale, altri sono inediti, però eh, sicuramente mancava, ecco, un'opera che eh, ci voleva e che forse dà sostegno a quello che oggi i bibliotecari sono portati a, ad affrontare per il cambiamento che il professor Vivarelli citava prima, quindi stiamo attraversando un, un, un periodo e una fase in cui sicuramente questi aspetti di riflessione e ci aiutano ad affrontare meglio questa, questa parte. Ehm, beh, per lasciare più spazio, anche perché insomma siamo qui per la presentazione, però avere anche il privilegio di avere l'autore qui presente mi sembra doveroso eh, passargli la parola. E quindi partirei proprio dalla domanda e dal suggerimento del professor Vivarelli. Intanto, eh, perché questo titolo così aulico? E poi un'altra domanda è anche perché un... Eh, Assertore così convinto dell'editoria eh, digitale elettronica dell'open access, come mai si è dirottato o, o ha pensato di riproporre un, ehm, un libro in formato cartaceo anziché in formato digitale? Grazie, grazie anch'io Guglielmo per l'invito, naturalmente tutti i presentatori. Dunque il libro è, è già open access e eh, tra l'altro anche contro eh, una piccola politica eh, di eh, embargo da parte della Firenze University Press perché la casa editrice voleva renderlo open access eh, tra due anni e invece risulta essere già eh, open access eh, e, e questo non può che avermi fatto piacere, insomma, eh, io credo che le due tipologie di eh, risorsa, cioè la eh, pubblicazione cartacea e la pubblicazione digitale, possano perfettamente convivere e di fatti anche in altre occasioni, per esempio la Lexio Magistralis in biblioteconomia che organizziamo tutti gli anni, ormai da dieci anni, ai primi il primo martedì di, di marzo all'Università di Firenze pubblichiamo subito Open Access ma abbiamo anche qualche eh, copia cartacea perché purtroppo il controllo bibliografico in Italia è ancora solo sull'editoria cartacea e non sull'editoria eh, digitale. Per cui se pubblicassimo soltanto digitale il volume uscirebbe dal controllo bibliografico eh, almeno italiano non di altre nazioni, per esempio la Svezia eh, descrive eh, regolarmente le pubblicazioni elettroniche, insomma, per cui è una fase di passaggio, quindi, e in ogni caso anche in una dimensione più ampia esiste la radio, esiste la televisione, esiste il cinema, esistono i giornali, esiste la tv, sono tutti i canali, esiste eh, Facebook, esistono... E altri, canali, altri social network, tutti sono canali di diffusione, insomma non porrei dei problemi. De Bibliotecaris è stata una discussione molto lunga con eh, Tiziana Stagi e con Graziano Ruffini perché mh, inizialmente il titolo avrebbe dovuto essere Di Bibliotecari e, eh, e questo è stato il titolo per, per molto tempo. La gestazione delle bozze del volume è durata un anno, se vuoi <ride> alcuni dettagli proprio del paratesto, è durata molto perché abbiamo riletto più volte il testo, poi ci sono state delle modifiche in, in corso, ma come insomma, una gestione come avviene in tante altre occasioni. E all'interno di questo è venuto perché non usare un ablativo no? che rimandasse a... Eh, proprio la figura del bibliotecario e in questo riconducendolo una lunga tradizione insomma, che ha avuto eh, tra i bibliotecari persone di grande erudizione insomma, eh, Marucelli insomma, eh, e tantissimi, tantissimi altri e quindi a prevalso il sottotitolo è stato anch'esso motivo 
di grande eh, discussione perché volevo che mi sarebbe piaciuto che il sottotitolo presentasse eh, la eh, formulazione Great Tradition, no? però stonava un po' e qui è maturata ma, fin da subito l'idea di mettere persone, idee, linguaggi, intanto non professionisti ma persone a tutto tondo, no? quindi lo studio della persona anche nelle sue caratteristiche direi più, più private perché anche tramite la conoscenza della vita dettagliata dei protagonisti potevamo o potevo insomma ricostruire meglio eh, certe concezioni teoriche. Questo vale per i filosofi, vale per gli storici dell'arte, vale per i letterati, vale per tutto. Insomma. Un caso tipico è Ranganathan. Quale Ranganathan ha riportato nelle sue teorizzazioni gran parte delle sue credenze personali, tutta la visione vedica della sua vita fortemente religiosa che ha base 3 è riportata nella sua, nella sua biblioteconomia, nel PMEST, per esempio, no? personalità, materia, energia, spazio-tempo, spazio-tempo sono degli attributi, la, la consistenza è su tre, la triade della biblioteca raccolte lettori servizi, ma il tre dico, è un numero che si trova in tante altre componenti, nel cristianesimo, dico, la Trinità è alla base e così via. E, ma anche in, in Panizzi, per esempio, Panizzi che è stato indubbiamente un, un amore, è un amore, insomma una grandissima considerazione per questa figura che ha dedicato tutta la sua vita a due componenti. Una che secondo me è quella principale che è il patriottismo. La seconda alla biblioteconomia. Ma Antonio Panizzi, eh, fuggito a 22 anni da, da, da Reggio Emilia, Brusceglio, dove fu condannato a morte in seguito alle sue idee eh, patriottiche insomma, per eh, l'unità d'Italia, dico questo in termini ora un po', un po' schematici, fugge tramite Lugano, arriva a Londra dove incontra diversi esuli italiani fra cui Nicolò Foscolo no? a differenza di loro si introduce perfettamente nella cultura inglese impara l'inglese in sei mesi e dopo sei mesi gli inglesi non percepivano che lui fosse italiano tanto aveva imparato bene la lingua avesse assunto un, un accento oxfordiano si trasferisce a Liverpool dove diventa professore di lingua e letteratura italiana, attività che poi prosegue a Londra. E stamattina, grazie alle ricche raccolte della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino e della gentilezza di eh, Guglielmo, ho controllato qui un'opera un di Panizzi importantissima quanto sconosciuta otto volumi dedicati all'Orlando eh, eh, innamorato e l'Orlando furioso Boiardo Ariosto eh, eh, di cui eh, Panizzi ha scritto una eh, prefazione, un'introduzione importantissima ma si è occupato di Dante di cui ha scritto eh, diversi commenti sul convivio e altre cose ancora eh, elementi trascurati o poco conosciuti della sua biografia evidenziati da Carlo Dionisotti anni fa in un suo bellissimo libro dopodiché Antonio Panizzi entra come custode eh, livelli più bassi al British Museum e arriva ad essere custode nel senso di eh, prefetto direttore generale della eh, British Library costruita proprio da lui ma capire anche tutte le sue eh, tensioni tutte le sue eh, i dettagli de, della sua vita eh, secondo me eh, lui com, come di altri insomma, in generale come metodologia aiuta molto poi a capire eh, la teorizzazione eh, circa nel nostro caso eh, 
la, la, la reading room di, di, eh, che è una delle più grandi invenzioni di, di, di Panizzi, le 91 regole, ma soprattutto il concetto di biblioteca a servizio dei cittadini, cioè pensare a una national library no? che eh, eh, fosse il punto più alto del controllo bibliografico del Paese e contemporaneamente eh, avesse una collezione rappresentativa della cultura del Paese e della cultura internazionale. Per questo fu processato. Barbara Tillet, che è ricordata anche lei, insomma, per me è la regina della catalogazione eh, della contemporanea, insomma, della ultima parte almeno del Novecento, che l'anno scorso è venuta a casa nostra qualche giorno, ospite, così come eh, dono della nostra ospitalità, ha portato la riproduzione facsimolare di un volume alto così, eh, con eh, tutti i verbali dei processi subiti da, da, da Panizzi, sapendo eh, il mio amore per, per questo personaggio, e così e tanti altri. Idee, perché come ho appena detto, ehm, non sono idee che nascono così, dalla mattina alla sera, sono idee sempre contestualizzate, contestualizzate in un contesto culturale, in un contesto linguistico, in un contesto politico, in un contesto ehm, umano e, e, e quindi mh, vanno capite proprio perché nascono in un certo periodo, nascono in un certo contesto. Per esempio, Ranganata, altro mito, altro motivo di, di, di studio costante, ha dedicato delle pagine importantissime, per esempio, al rapporto biblioteca-donne. Oggi, non eh, nel 1930-40, ma oggi, eh, le donne in India, come sappiamo, ahimè, da servizi televisivi, tuttora sono considerate poco più che schiavi, addirittura meno di schiavi. L'uccisione di donne è frequentissima. Ranganata negli anni 30 del secolo scorso, non eh, dieci anni fa, insomma, prevede dei servizi specifici per eh, la donna, appunto, sia quelle che vivono in città, sia quelle che vivono in campagna, che subiscono doppiamente una discriminazione. Ma per tutte le classi eh, così strutturate e così gerarchiche e chiuse del mondo indiano, ma per il mondo contadino, per eh, tutti coloro che vivono fuori dalle grandi città, no? tutto il discorso del eh, mobile library, no? che noi, libraries, che noi chiamiamo le, 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 le biblioteche eh, no, i bibliobus, eh, beh, se vediamo anche una certa iconografia, eh, Ranganathan eh, proponeva dei modestissimi carrettini eh, o trainati da persone o da animali no, che eh, avrebbero dovuto viaggiare per le campagne per portare, se non 10.000 volumi, almeno 1.000 volumi, dove questi volumi potevano eh, avere un ruolo importantissimo sia per rafforzare la lettura, sia per rafforzare l'istruzione e così via. E, e altre cose importanti, il servizio di reference, no? così famoso, così, così citato, ma dico quando è nato, perché è nato? E, e, Maurizio citava Les Venonius, no? e, e, che trattato questa tematica, eh, noi si attribuisce eh, molto del reference a Ranganata, ma c'è un'altra persona prima di lui che ha coniato peraltro il termine, che è Robert Green, 1876, eh, Annus Mirabilis della biblioteconomia anglo-americana, -americana, non più anglo-americana, ma semplicemente americana, e perché questo? Ma Ancora non è proprio definito in termini eh, chiarissimi, ma credo che tutto dipenda dai padri pellegrini che con la Mayflower arrivano a Salem, dove sono andato in pellegrinaggio 
per vedere proprio tutti i luoghi occupati inizialmente dai padri pellegrini, insieme alle sementa e alle piante portano il torchio. Quindi una macchina, la macchina del tempo per stampare libri. Tra l'altro fuggono dal vecchio continente per le loro idee, no? idee religiose, idee politiche e che vogliono eh, continuare a, a, a perseguire e addirittura a sviluppare in America il torchio è fondamentale. Ma quando si trasferiscono qualche chilometro più a sud, a Boston e a Apple, cosa fanno? Aprono le scuole, aprono l'università e chiunque sia stato a Harvard ha visto chiesa, biblioteche, al centro del campus. No? Ci sono due elementi eh, determinanti. Ecco, e anche qui capire il reference perché si innesta, perché tanti cittadini potevano andare in biblioteca ma rimanere eh, soggiogati o, o comunque eh, non, non poter utilizzare i, i servizi eh, del, della biblioteca perché non sapevano quali libri leggere. Non c'è problema, la biblioteca si organizza, prevede che un bibliotecario o più bibliotecari eh, svolgano un servizio di aiuto No? nei confronti del lettore, quindi suggerendo dei percorsi di lettura e piano piano nasce il servizio di reference. Teorizzato la prima volta nel 1876 da Green, ripreso, fatto proprio da Ranganata nel suo libro sul servizio di reference che abbiamo tradotto nella collana Pinacas delle, delle lettere di Firenze, ma che resta un servizio fondamentale, chiunque lavora in biblioteca lo sa benissimo, e che oggi ha subito delle modifiche eh, notevolissime, perché molta parte del reference non è più in presenza, no? one to one, eh, e quindi non è più un servizio personalizzato, ipotizzato da Ranganata, ma diventa un servizio in remoto. È ancora un reference? Non è ancora un reference? Sarebbe bene anche questo affrontarlo com come tematica. Linguaggi, è vero che anni fa eh, usai il termine linguaggio della biblioteca perché riprendeva la Fest Shrift in onore del professor Diego Maltese che appunto era eh, stata intitolata proprio il linguaggio della biblioteca. È vero, era usato il singolare, no? Però anche allora... Eh, il singolare era inteso come concettualmente plurale, nel senso che eh, non esiste un linguaggio della biblioteca come esiste un, un modello di biblioteca. No? Esistono i modelli di biblioteca, vari modelli di biblioteca, varie tipologie di bibliotecario, esistono varie tipologie di, linguaggi, di linguaggio. Uno perché durante i secoli la biblioteca nel senso concettuale ha elaborato una moltitudine di linguaggi, a cominciare proprio dai Pinacas di Callimaco del III secolo a.C., forse il primo linguaggio no? documentario, il primo catalogo, la prima classificazione, insomma, il primo strumento di mediazione fra una raccolta che pare fosse considerevole e quei pochi lettori che la utilizzavano ma poi nel tempo non pensiamo alle biblioteche degli ordini religiosi no? chiunque vada anche oggi a vedere una biblioteca rimasta in qualche convento, in qualche monastero vede delle classificazioni no? sacra scrittura teologia, retorica no? eh, 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 resto letteraria eccetera, in medicina, eh, botanica e così via. Erano eh, delle categorie, delle classi, no? dei linguaggi che la biblioteca utilizzava per gli utenti che erano magari soltanto eh, i monaci o soltanto i frati e pochissimi o forse nessun esterno al convento ma era un linguaggio. Oggi i linguaggi sono cambiati enormemente. Si citava prima i linked data. 
ci sono tutte le tecnologie che, che non sono nuove ma che sono fortemente consolidate tant'è che la National British Library no? e Bibliography National British Bibliography espone i dati bibliografici in link e data dal 2014 15, 16, 17, 18 sono già quattro anni quindi quanti anni eh, da quanti anni lavora ai link e data no? ovviamente avrà avuto eh, anni di preparazione di studio, di prove quindi a un certo punto si decide di andare al regime ma la, lo stesso in Svezia dal 2006 che si espongono dati in, non solo ma c'è tutto il problema dell'editoria digitale c'è nata prima e anche quella deve essere sottoposta al controllo biografico ci sono dei documenti dell'IFLA del 2009 che già ponevano con enfasi il problema del controllo biografico dei, 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 degli pub no? di tutte le riviste eh, online che sono sempre di più sem soprattutto nel settore cosiddetto scientifico eh, medicina, fisica, matematica ormai le riviste sono pressoché tutte eh, eh, digitali no? e allora si perde la, il, loro, il loro controllo cioè non si possono descrivere ma la stessa editoria quindi gli articoli gli articoli che vengono pubblicati sulle riviste non si controllano più anzi sono quelli più. tra l'altro piccola parentesi per noi professori universitari esiste una valutazione finalmente no? e fa riferimento privilegio agli articoli rispetto alle monografie e gli articoli Devono, eh, dovrebbero essere sottoposti a eh, eh, controllo biografico, quindi a descrizione. No? Questo, su questo SBN effettivamente ha fatto dei passi in avanti, descrive anche gli articoli e non soltanto i libri, ma dovremmo descrivere tutta l'editoria, cartacea e digitale e in altre forme possa, possa venire. E questi linguaggi sono, sono importantissimi, in Italia abbiamo il nuovo soggettario che usa anch'esso in parte espone i dati con eh, SCOS e quindi usa delle tecnologie molto avanzate c'è il problema della interrelazione, dell'integrazione dei cataloghi con le enciclopedie no? con la Treccani per esempio con eh, i dizionari anch'essi da qualche anno eh, open access con una scelta molto coraggiosa che hanno fatto i, i proprietari, per esempio la Treccani, la più importante e tutto il gruppo dell'enciclopedia, quindi i dizionari così, che sono disponibilissimi eh, online e non è assolutamente secondario. No? Tutta l'opportunità che abbiamo di consultare dati, informazioni con il nostro eh, iPhone, con il nostro cellulare, in ogni, in ogni ora della giornata, in ogni luogo, hi-fi permettendo naturalmente quindi sono cambiate tantissime cose e, e l'importante è che questi linguaggi appunto mh, siano, oh, siano sempre funzionali e rispondono anche, rispondano anche a un concetto di biblioteca e di bibliotecario in continua evoluzione la biblioteca digitale impone che ci sia tanto lavoro dietro le quinte no? e, e, chi le organizza i dati nella biblioteca digitale? Chi, 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 chi le mette i metadati? No? Chi, le, chi organizza le informazioni secondo delle modalità per essere poi recuperabili dai motori di ricerca? È vero che i bibliotecari hanno perso eh, l'esclusiva, ma mica hanno perso eh, le, 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 le competenze. Anzi, proprio su questo si gioca il futuro della biblioteca, no? sulla capacità di poter essere sempre eh, dinamici, di metterci sempre in discussione, eh, di mantenere una, eh, un background eh, secolare, millenario, possiamo dire, no? e contemporaneamente sfruttare al massimo le tecnologie che di volta in volta si pongono. E, e qui c'è il problema di, di Michael Gorman, altro grande guru e amico che da una parte 
diffida no? di, tutte, certe, di certe novità eh, spesso mh, che durano, durano lo spazio di una giornata veramente no? ma non, non nega che per esempio tra catalogo a schede cartacee e catalogo eh, elettronico inizialmente e ora digitale non sia, stata, non sia avvenuto soltanto un utilizzo di tecnologie, ma sia avvenuta una rivoluzione. No? Il catalogo non è più uno strumento legato alla biblioteca, è diventato un servizio mondiale, perché potendolo consultare tramite, tramite internet, chiunque può consultarlo in ogni ora del giorno da qualsiasi parte del mondo. Però per essere consultabile deve utilizzare le tecnologie del momento. Se non le usi sei tagliato fuori. Quindi è una, una, un invito, una sfida continua a, a, a modificare i linguaggi e, e più in generale insomma, la figura del bibliotecario che deve sempre innovarsi. Ho parlato troppo. No, no, anzi, molto interessante, anzi hai anticipato e risposto a delle domande che appunto io mi ero appuntata. Però visto che l'hai citato, l'evento dell'IFLA 2009, il prossimo anno saranno dieci anni, tra l'altro da quella che si può considerare una tappa importante, anzi importantissima, forse la più importante di quella che è stata l'evoluzione o comunque tra le più importanti eh, nell'evoluzione eh, del, della biblioteca come mondo, come universo, come luogo e anche come servizi eh, destinati al pubblico e ai lettori. Eh, si può considerare uno spartiacque e quindi un prima e un dopo. Io vorrei che ci raccontassi un po' questa esperienza, visto che tu l'hai vissuta in prima persona e quindi hai anche modo di aver vissuto sulla tua pelle quella che è stato questo momento così importante e che ci rendessi partecipe anche di quello che è stato questo momento di transizione e soprattutto facendo un confronto qual è la tua valutazione a distanza di dieci anni, cioè che cosa di quel bagaglio di opportunità che ci è stato offerto ancora oggi ehm, beneficiamo e in qualche modo possiamo guardare nei prossimi dieci anni magari. Grazie, ho parlato con Rosa Maiello, la presidente del Live, eh, per organizzare per l'anno prossimo appunto decennale sì, un incontro eh, IFLA 2009, dieci anni dopo, insomma, quindi io mi sono astenuto per questi dieci anni da formulare dei giudizi perché ehm, così, volevo, volevo che passasse del tempo. Comunque è stata quell'esperienza quell ovviamente una, sì, uno spartiacque per certi versi perché ahimè l'Italia che eh, è sempre stata eh, tra le nazioni più attente alle biblioteche Ieri sera si parlava con Maurizio Cicilla Cognini che in una inchiesta di fine ottocento sul patrimonio delle biblioteche italiane l'Italia risultava che avesse circa 5 milioni di, di volumi. La seconda nazione era la, la nazione con il maggior numero di volumi al mondo. La seconda era la Francia con circa 4 milioni e 500 e poi via via le altre. Quindi eravamo, ma che libri erano? Erano libri fondamentalmente delle biblioteche ecclesiastiche, in senso lato, quindi le biblioteche degli ordini religiosi che erano state eh, incamerate dallo Stato, eh, dal neonato Stato italiano a, a seguito della soppressione degli, degli ordini. Nel 1929 si ha a Roma il primo congresso mondiale delle biblioteche che si chiamò congresso di bibliografia, Roma una piccola tappa tecnica a Firenze, chiusura a Venezia, quindi anche città storiche. Venezia ricordiamo che è stata una delle capitali dell'editoria del, del 4-500, no? eh, ovviamente. È stata anche una capitale, anche se si deve dire un po' a malincuore, durante il fascismo. È dagli anni eh, 50 in poi che c'è stata una disattenzione 
verso le biblioteche, tant'è che una eh, come Virginia Carini dai Notti no? eh, eh, si fa promotrice di uno sciopero nel 1957 perché eh, le, il, il ministero, il, il, eh, il governo italiano non dedica attenzione alle biblioteche. Lei, moglie di un prefetto, certamente non una, una rivoluzionaria, eh, eh, si pone a capo di questa protesta a dimostrare appunto che è un disagio forte, ma che dovremmo dire noi oggi quando le biblioteche eh, statali del MIBACT insomma, vanno avanti eh, eh, nonostante l'ingresso di sangue fresco, 54 persone arrivate eh, l'anno scorso in seguito al concorso MIBACT, tra parentesi qualcuno forse saprà che io ero presidente del comitato tecnico scientifico delle biblioteche e ci siamo dimessi, il professor Giovanni Solimine che è membro del Consiglio Superiore dei beni culturali e io e tutta la commissione direttore della biblioteca nazionale di Firenze accademici di Lincei diciamo così, una certa perché il ministro aveva previsto 25 bibliotecari e basta per le biblioteche del MIBACT quando la media dei bibliotecari arrivava a 60 anni e soltanto la nazionale di Firenze biblioteca che conosco un po' meglio di altre, aveva negli anni passati 500 persone e oggi, non ho i dati degli ultimi giorni, ma insomma di qualche settimana fa, sono a 120 persone. Quando la nazionale francese ne ha 4.000, cioè quando è la... la, 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 la la, la, la British Library ne ha anch'essa a migliaia perché svolgono dei servizi nazionali, cioè non si deve catalogare in tutta Italia, dovrebbe catalogare la BNI, la Bibliografia Nazionale Italiana, che ha questo compito del controllo bibliografico, dopodiché le biblioteche eh, territoriali catalogano i libri del, di documentazione territoriale, i libri del territorio, ma si trovano il lavoro già fatto. In Francia la catalogazione deve avvenire entro una settimana. Il depot legal viene, cosa avviene? Che l'editore invia il libro, o il libro in tutti i sensi, anche i pub, credo, credo adesso, alla Nazionale di Francia, la quale si impegna a descrivere entro una settimana, assicurando un numero di deposito legale, senza di quello il libro non può entrare in commercio, ma a quel punto la bibliografia nazionale francese diventa anche uno strumento di promozione del libro, perché diventa una forma di pubblicità delle novità pubblicate eh, dalle case editrici francesi. No, questo è questo non avviene. E, comunque, Tornando alla nostra IFLA, ehm, quindi un controllo, e cosa, cosa è avvenuto? Che la, la mancanza di partecipazione delle biblioteche italiane all'IFLA ha fatto sì che nel 1974, credo il professor Petrucciani e io stiamo, eh, abbiamo cercato insomma, più o meno nel 74 o 75, 73, ma noi pensiamo 74, l'italiano è stato tolto come lingua ufficiale dell'IFLA perché l'Italia non partecipava più al contesto internazionale e questo è durato fino a tutti gli anni 90 io quando andai al primo congresso IFLA di, di, di Copenaghen rimasi perché c'erano dei bibliotecari italiani anche di un certo livello non dirò i nomi, ma io rimasi stupefatto, stupefatto perché la discussione era «Ah, il mio albergo è, è più centrale del tuo, sai, abbiamo una colazione enorme». «No, no, no, perché il mio è 5 stelle L». Era questo. Io, io rimasi, scusate, forse avrò una formazione un po' calvinista, ma eh, e quando nelle commissioni non c'era 
nessuno, l'unica era Rossella Todros, cui andai a chiedere eh, informazioni e, e la quale mi dette dei consigli eh, notevolissimi, vai al congresso due o tre giorni prima, passa dalla segreteria, ti fai dare tutta la documentazione, stai in albergo e te la leggi, così quando vai alle commissioni sai di cosa si parla, a quei tempi non c'erano eh, i documenti online e quindi bisognava studiarseli cartacei, ma si cominciò da lì, c'era nessuno gli italiani, sì, dicevano due o tre persone, ma io non le ho mai viste, né, 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 né. poi tutto un, un profilo e lì cosa avviene? Quello che succede pari pari in politica, Avviene pari pari con l'Unione Europea, ci sei o non, o non ci sei, nel senso che sei presente o non sei presente, se non sei presente non gliene importa nulla a nessuno, cioè non è che ti telefono, guarda se ci aspetti, viene anche, aspettiamo un quarto d'ora, no, la riunione inizia alle 16, chi c'è c'è, quindi se non ci sei non conti, se ci sei devi utilizzare il linguaggio che usa, si usa all'interno di questi organismi internazionali. Inglese perfetto, o comunque molto buono, interventi brevi, molta competenza. Professore universitario ordinario, eh, precario, non crea assolutamente niente. O sei competente o non sei competente. Chi lo stabilisce? Cioè, come in tutti i posti, una, una, un core business no? che, che, che fa sì che... Sì. Quindi bravo, cooptato cooptato lavori come tutti gli altri però bisogna lavorare tutti i giorni Tutta la, la, arrivano documenti devi, entro tre giorni no dice ma io devo andare al mare vabbè chi se ne frega il tuo non c'è c'è un modo e poi l'IFLA si svolge in agosto tendenzialmente nella settimana di ferragosto settimana che voleva essere che una parte del libro la voleva scegliere anche per Milano. Io dissi, cioè, io mi rimetto, perché dico, eh, io non mi rimetto mai, per, per, salve il Comitato Tecnico Scientifico, lì fu una cosa clamorosa, ma dico, un congresso a Milano dal 13 al 20 agosto, ci siete tutti, forse ci vengo anch'io, altri tre italiani, e poi basta. Allora si fece un po' più tardi in modo da consentire ci sono d'altra parte d'altra parte io mi sono chiesto il campionato di calcio so che non è una cosa finisce a maggio ricomincia l'ultima settimana di agosto chiaro che è imposto dal nord Europa perché noi in agosto tradizionalmente le fabbriche erano chiuse cominciava a settembre, la scuola cominciava a ottobre, ora è tutto anticipato, per cui c'è un modo che è tutto del nord Europa e è tutto americano. O si accetta e all'interno di questo modo di operare si porta un contributo o non contiamo niente. Questo è, è, è chiarissimo. Quindi io mi, 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 mi vorrei che al congresso AIB dell'anno prossimo facessimo una, una, un incontro, insomma, non so, proprio dedicato a una riflessione. Eh, certo, eh, per il congresso italiano noi godemmo di una situazione molto felice, cioè c'erano degli amici all'interno della direzione generale del Ministero, l'Italia non era ancora, eravamo nel 2009, ma la crisi economica scoppiò quando i soldi erano già stati deliberati. Eh, la sindaca di Milano, Moratti, dette un contributo notevolissimo. Eh, Massimo Accarisi, direttore bibliotecario, poi direttore della cultura del comune, dette un contributo, eh, tant'è che facemmo la serata di gala alla scala questo è rimasto tuttora, tuttora è un evento, insomma. Il codice di Leonardo da Vinci fu esposto in galleria a Milano. Insomma, diciamo che si crearono degli eventi. La, se noi avessimo eh, vinto nel 2010, probabilmente non, non l'avremmo fatta. Come non, non fu svolta, non dico in Italia, ma in Australia. 
eh, già vittoria dell'Australia, ad un certo punto l'Australia si tira indietro perché in seguito alla crisi economica non poteva più garantire il finanziamento. Ecco. Poi per quanto riguarda eh, le incidenze c'è soltanto che sono, è entrata una generazione di, di bibliotecari più giovani eh, che adesso si impegna piuttosto continuativamente all'interno dell'Igla, l'Italia ha, ha, ha ripreso a essere presente, mm, abbiamo posto anche il problema dell'italiano come lingua ufficiale, insomma al momento non è possibile, però insomma, qui si, <ride> si lavora perché ritorni una, una lingua uh, ufficiale, ce l'auguriamo almeno. Scus uh, posso... Posso intervenire io? Sì, allora dunque, è quasi l'una, intanto il, il professor eh, Vivarelli ci deve scappare come ci aveva già detto e noi abbiamo fissato l'appuntamento qui dietro per le una per cui anche noi eh, siamo, abbiamo un appuntamento, per cui poi ecco siamo, credo che possiamo chiudere. Allora io apprezzerei chiudere magari con la lettura di quella che ritengo che sia una delle più belle frasi della biblioteconomia. Quando l'ho letta, l'ho fatta leggere anche al mio dirigente, ho detto una frase bellissima, eh, quella che è messa eh, nell'esergo del libro e che è eh, sì, bellissima. Non so dove l'abbia trovata ma è una frase che io non conoscevo e che merita di essere letta. Fino a quando l'obiettivo principale di una biblioteca fu la conservazione dei libri, tutto quello che si pretese dal suo personale fu che fosse costituito da guardiani capaci di combattere i quattro nemici dei libri, fuoco, acqua, parassiti e uomini. Non era strano che un posto di lavoro in biblioteca rappresentasse il rifugio possibile per le persone incapaci di fare altri lavori. Ci volle davvero molto tempo perché si comprendesse che era necessario un bibliotecario professionale. Bellissima. Eccetera, perché la minestra si fredda, disse Leonardo da Vinci. Bene, allora... <ride> chiudo, allora grazie a tutti. Allora, faccio un gesto simbolico, regalo, regalo questo libro al suo autore, ecco, per cui <ride> che me l'ha chiesto. E grazie, grazie a tutti della, della presenza e della partecipazione, grazie.